Созерцание! Это означает одни глаза на двоих с Духом Божьим! Отсюда берется райская атмосфера, река жизни, древо жизни. Отсюда берутся несметное обеспечение из тайны Божьей. Отсюда берутся перемещения в духе. Отсюда берутся контакты с ангелами. Отсюда берутся дружбы со святыми, которые давно покинули видимый мир. Созерцатели — это люди, которые заставят прозреть весь континент и всю землю. Люди, которые захотели видеть, а не бродить душой. Лицом к лицу, а не наполовину. Contemplation. It means you have one pair of eyes with the Holy Spirit. This is where the heavenly atmosphere, the river of life, the tree of life come from. It's the Lord's secret in which you can find an inconceivable provision and blessing. This is where transfers in spirit and interaction with angels happen. This is where you communicate with the saints that left the visible world a long time ago. People who can contemplate are the people who will open eyes of the whole continent and the whole world. People who decided to see clearly instead of wandering the souls, face to face and no halfway. Драгоценные, небесные жители, пирожочки, арбузики, изюминки, мы так рады приветствовать вас в нашем эфире. Мы так рады видеть каждого из нас, из вас, из нас. Аллилуйя! Мы рады, что мы с вами здесь, здесь и сейчас на небесах. Аллилуйя! Вся слава Богу! Мы рады, что вы есть у нас, мы рады, что мы можем видеть вас, а вы можете видеть нас. И мы рады приветствовать вас на закрытии третьего курса и на открытии четвертого курса созерцательной жизни. Аллилуйя, мы будем вместе радоваться и веселиться и прославлять нашего Бога. Аллилуйя, потому что мы в торжестве живем, мы небожители. Аллилуйя, великий Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, за то, что мы живем в торжестве, за то, что мы наслаждаемся в Твоем присутствии, Отец. И мы благодарим Тебя за то, что здесь и сейчас, на небесах, мы будем прославлять Тебя, мы будем поклоняться Тебе в Твоем присутствии, наслаждаться от того, что мы делаем. Вся слава Тебе, Отец, только Ты достоин славы всей, только Твое имя, оно превознесено. Но, Господь, спасибо Тебе за силу Твою, за славу Твою на этом месте, здесь и сейчас, на небесах, в торжестве мы будем славить Тебя. Только Ты один достоин славы всей. Аллилуйя! Во мне 
Слава тебе, Иисус! Ты достоин, кто с тобой сравнится. Ты один и начало, и конец. Я — это твое начало, Иисус, потому что ты во мне. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Ты достоин, Иисус! Ты достоин! сила. Аллилуйя, мы поклоняемся Тебе эти сейчас. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Мы превозносим имя Твое, великий Бог. Мы величаем Тебя, Господь, на этом месте. Мы говорим, что Ты есть Бог, Ты есть наш защитник, Ты есть наша любовь, Ты есть наш покой. И кто сравнится с Тобой, Господь? О, Иисус, слава Тебе! Слава Тебе! Достоин, достоин! О, достоин, аллилуйя, о, и там, где ты сейчас есть, дорогой друг, обслик ему громкую славу, скажи, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господь, мы превозносим тебя, мы говорим тебе, что мы любим тебя, Отец, мы любим тебя, Отец. Как много Ты даешь нашу жизнь, Ты наполняешь ее. О, Иисус, спасибо Тебе за любовь Твою, которую Ты изливаешь прямо сейчас, прямо сейчас на каждого. И мы можем чувствовать Тебя, мы можем чувствовать Тебя, Дух Святой, как Ты изливаешь. Мы можем чувствовать Твою любовь, как она течет по нашим венам внутри нас. к нам свои руки, ты улыбаешься нам, и мы можем видеть тебя, видеть лицо твое. Иисус, слава, слава, слава тебе. О, Господь, слава, слава, слава тебе. Великий Бог, великий Бог. О, yeah. И мы наслаждаемся в твоем присутствии. Сейчас на этом месте, О Иисус, ты хочешь касаться каждого, ты хочешь исцелять каждого, ты хочешь восполнять все нужды. Иисус, спасибо тебе, О, спасибо тебе за твою любовь, за силу твою, которая проявляется внутри нас. О, аллилуйя, слава, слава. Бог живет во мне, Он дарует радость мне, И я буду петь Ему, что я Его люблю. Скажи, Святой Бог живет во мне, Он дарует радость мне, И я буду петь Ему, что я Его люблю. Еще, еще скажи, Святой Бог живет во мне, Он дарует радость мне, Живет во мне, Он дарует радость мне, и я буду петь ему, что я его люблю.
песне И я буду петь ему, что я его люблю Скажи с нами, святой Бог живет во мне Он дарует радость мне И я буду петь ему, что я его люблю Святой Бог, святой Бог живет во мне Я люблю тебя, прославляю тебя, наполняю с тобой, не могу жить без тебя. Я люблю тебя, прославляю тебя, наполняю с тобой, не могу жить без тебя. Я люблю тебя, прославляю тебя. 
Бог, великий Бог, Ты есть любовь, Иисус, Твое имя, любовь.
Господь, скала и надежда моя в Твоем имени, Есу. Любовь, твое имя, любовь. 
Слава тебе, слава, слава, слава. Давай сейчас на несколько мгновений просто. На несколько мгновений поднимем свои руки. Возведем свои очи. Чем к престолу. Халлилуйя. Отец, я благодарю Тебя за это великое собрание. Я благодарю Тебя за это великое собрание. Я прямо сейчас вижу, как великая птица со своими орлятами, со своими птенцами забавляется в воздухе. Это не гнездо. Это не какое-то место на скале. Это ветер. Это буря. Аллилуйя. Святой Дух сейчас просто наполняет место, в котором ты находишься. Отец, я благодарю тебя, что сегодня я вижу эти крылья, которые поднимаются. Я вижу сегодня, как эти крылья, они поднимаются. Я вижу сейчас, как течет этот поток через каждого-каждого Твоего Сына. Я благодарю Тебя за всех людей, рожденных от Духа, являющихся богами в своей природе по всему лицу земли, по всему континенту. 
Ты можешь чувствовать сейчас, как помазание Божье, просто это могущество покоряет тебя в эту власть, в эту силу, в эту любовь. Пускай сейчас наполняется твоя внутренность. Отец, я благодарю тебя. Отец, я благодарю Тебя. Отец, я благодарю Тебя. Помазание Твое захватывает эту землю. Я вижу сейчас, как ангелы сходят и восходят. И это не схождение в землю. Это схождение в место парения. Есть люди сейчас, которые смотрят нас. Вы просто чувствуете себя поднятыми над землей. Вы парите сейчас. Это нормально. Слава, 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 слава. Дай Духу сейчас действовать. Наполнять твои крылья. Наполнять твое сердце. Наполнять твое тело жизнью. Сила воскресения сейчас, она движется в тебе могущественно. Это сила, которой Он покоряет себе все. Сила животворящего Божьего Духа. Болезни уходят. Всякая теснота разрушается, цепи падают легко. Помазание сейчас, помазание царствует. Помазание это не что-то, Помазание – это кто-то. Помазание – это Христос, по следам которого движутся все сыны. Халлелуйя! Can hire a spool that is sans flays and distores and biare me again the Messiah by release and the Maris. Отец, я благодарю тебя. Я сейчас вижу, как происходит это выпрямление крыльев. Это называется способность духа, способность сына держаться над землей, обитать в небесах. Это власть быть детьми Божьими. Аллилуйя, помазание Твое, помазание Твое. Просто ты можешь сейчас поднять свои руки. Хочу сказать даже не руки, а крылья. Сегодня Отец будет наделять тебя властью, способностью от Духа. Летать, течь и ходить. Отец, я благодарю Тебя, что прямо сейчас наливаются ноги силой. Ты можешь чувствовать прямо, как потяжелели, как раскаленная медь. Ноги, ибо так они выглядят у Сына Божьего. Ты можешь чувствовать, как жар прямо сходит в Твои ноги. Я сейчас вижу, как масса, масса, масса болезней ног уходит. Сейчас вижу трофические язвы уходят, артриты, боли. Если прямо сейчас ты чувствуешь то, что я говорю, или происходит твое исцеление, пиши прямо. Мы хотим знать, что Дух Святой делает сейчас фактически. Аллилуйя, Отец, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя. Ты расширяешь внутренность. Аллилуйя. 
Аллилуйя. Помазание Твое. Помазание Твое. Помазание Твое. Отец, я благодарю Тебя. Просто будь сейчас во власти помазания. Я чувствую, как течет это масло небесное. Его сейчас достаточно. 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 Будь сейчас в этом масле, в этом небесном киселе. Аллилуйя. Аллилуйя. Я высвобождаю сейчас в твое тело это помазание. Напитайся, просто напитайся здоровьем. Пусть уходят все эти болезни, панкреатиты, гепатиты, все, что здесь, во имя Иисуса. Из чрева сейчас оттечет эта река. Воды превращаются в масло. Согласно обещанию, вода будет как масло. Вода превращается в масло, в масло, в масло. Сейчас масса просто более язвы, все эти вот калиты, все, что связано с пищеварительной системой, масло ринулось сквозь чрево. Помазание твое. Эй, саларе макиарес. Я высвобождаю силу Божью прямо сейчас. В твое чрево течет, 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 течет. Сила Божья, от которой распадается всякое ярмо, которая покоряет в себе все системы в твоем организме. Это действие силы воскресения. Отец исцеляет. Отец исцеляет сейчас. Исцеляет тебя. Помазание сейчас делает свою работу в твоем теле, чтобы ты царствовал. Дух твой начинает быть интенсивным в то время, как твое сознание становится царственным. Могущественно восседая над всеми процессами, которые происходят. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас аккуратно не суетись, просто положи руку туда, где болит, туда, где есть проблема. Вода жизни, которая суть масла Божье, она течет сейчас через твою руку. Аллилуйя. Ты можешь чувствовать, как тяжесть прямо через руку, она такая течет, течет. Будь со мной сейчас в этом потоке. Помазание. Это сила, которая покоряет все извечному замыслу. Божественная природа, которая просто течет через тебя здесь, на небесах. Помазание. 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 Это сейчас время исцеления. Я чувствую помазание, которое исцеляет. Помазание, которое напитывает тело. Колени, ступни, половую систему. Легкие. Легкие. У кого-то сейчас начинается такой огонь в легких прямо, исцеляющий, испепеляющий всякий вирус. Просто теки за моим голосом. 
Я открываю тебе сейчас эту дверь. Эти сайли спана хьюда бесайди флайти монес. Святой Дух. Скажи просто это. Святой Дух. Святой Дух. Сокровище потока. Он из потока сладостей сейчас напитывает твою душу. И женщина сейчас смотрит нас. Вы переживаете разрыв в семье. Это развод. И у вас болит все внутри. Это время для вас из потока сладостей. Я высвобождаю поток сладостей в твою душу. Ты можешь прямо почувствовать, как сейчас твои слезы, они как будто сладкими становятся. Была горечь, но приходит утешение. Помазание. Сейчас ангелы Божьи, они служат сотням, сотням и тысячам людей. Yes, I believe more. Yes, I wanna be a masu. Будь захвачен сейчас. Я вижу, как идет это наводнение. Оно захватывает. Yes, I. Limai se bo. Помазание. Аллилуйя. О, как растекается сейчас это масло по земле. Я вижу сейчас, как земли напитываются этим небесным елеем. Я прямо вижу, как сейчас меняется одеяние на тебе, твое состояние. Глаза прозревают, облекаешься в дух. Это сейчас носит такой оттенок очень красивый, сияющий, сиреневый такой, яркий. Отец, слава тебе! Ты можешь прямо физически чувствовать объятия. Я увидел сейчас синхронное действие, как будто всем ангелам, всем нашим друзьям из небесной цивилизации было велено обнимать тебя. Ты можешь чувствовать, как объятия, несущие прямо жидкий свет в твой дух в твою внутренность, в твое сознание. Каждое такое объятие — это наделение. Это такая сцена любви. Аллилуйя! Аллилуйя! Наслаждайся сейчас, просто наделяйся и напитывайся. Дивные вещи сегодня происходят с тобой. Кто был болен, исцеляется. Кто был слеп, прозревает. Кто был в отчаянии, одевается в эту славную одежду с украшениями. Вместо пепла. 
вместо праха. Приходит жемчуг. Я высвобождаю это сейчас в твою жизнь. Халлилуйя. Помазание течет сквозь тебя сейчас. Ты можешь чувствовать это. Чувствовать восстановление. Сила приходит. Сила приходит. Упоение. Торжество. Аллилуйя. Еще, еще, еще. Я чувствую, как этот поток, он сейчас еще напитывает десятки, десятки и сотни людей. Спасибо, Отец. Ты все делаешь сам. Ты просто даешь нам делать дела, которых никто не может делать. Кроме сынов Твоих, кроме Сына Твоего, великолепный Сын Божий. Аллилуйя! Как Ты сам имеешь жизнь в себе, так и мне дал иметь ее в себе. И Сын воскрешает, кого хочет. Пусть сейчас животворящая сила Божья, сила нашего с Тобой Отца, без ограничений, без ограничений движется в Тебе могущественно. Отец, Твоя сила движется могущественно. Сверх всяких ожиданий, сверх всякой силы, которая может препятствовать, Сверх всякой мечты и молитвы. Это время, когда тебе надо встать и проверить, как изменилось твое физическое состояние. Я чувствую, пришло время для свидетельств. Прямо смело пишите сейчас, что происходит с вами. Что произошло. Ушли боли, ушли болезни, ушло состояние. О, и любовь, она еще продолжает течь. Еще несколько мгновений, еще несколько минут. Сейчас происходит исцеление. Поджелудочная железа исцеляется прямо сейчас во имя Иисуса. Щитовидная железа исцеляется сейчас, тотчас. 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 Сходят все, все, что не Отец насадил, все эти папилломы, Бородавки, все эти наросты. Я вижу, как вот это шелушение, как оно называется, не помню. Да имя не важно, просто кожа очищается сейчас. Волосы растите, зубы растите, органы регенерируйтесь, обновляйтесь. Сын Божий говорит вам, обновляйтесь, обновляйтесь, обновляйтесь. Обновляйтесь. Сейчас кому-то отец дает прямо новую коленную. Я увидел сустав такой. Прямо ушла краснота оттуда. И пришла жизнь во имя Иисуса. Халлилуйя. Сейчас многие люди, вы можете видеть эти видения. Прямо видеть ангелов, видеть Сына Божьего. Открытое небо. Открытое небо. Халлилуйя. И еще один момент мы сделаем сейчас. Я хочу высвободить твою душу, в твою внутренность. Это откровение о величии. Чтобы ты почувствовал, что величие – это неотъемлемая часть природы, от которой ты рожден. Ты рожден быть великим. Помазание. Величие. Величие. 
проявленное величие Бога. Аллилуйя. Спасибо, Отец. Спасибо тебе, драгоценный Отец, за милость, которую ты просто покрываешь каждого из нас, за то, что ты поднимаешь нас, поднимаешь нас над всеми проблемами и обстоятельствами. Ты посадил нас по правую сторону от Отца, и ты даешь нам свои глаза, чтобы смотреть сверху вниз. И в твоих глазах все равнины, все, все, все уравниваются. Все, все проблемы, они становятся маленькими, потому что твое помазание, оно просто растекается. Сила твоя, она наполняет сердца наши. Приходит жизнь, приходит радость. Спасибо тебе, мой драгоценный. Спасибо тебе просто за твою благодать. Ты самый лучший. Ты самый лучший. Твоя любовь, она ни с чем не сравнится. Фу, твоя милость, она обновляется каждый день. Спасибо тебе, родной мой. Просто утопи нас в своей любви. Утопи нас настолько, чтобы мы могли просто, куда бы мы ни пошли, изливать ее. Расстилать ее, Господь. Просто капать твоей любовью. Фу. Твоя полнота, она наполняет все во всем. Она наполняет всю внутренность нашу. Спасибо тебе, Отец. Фу. Изливайся, Дух Божий. Изливайся во всю пустоту, все, где есть недостаток, заполняй собой. Расширяй внутренность. Расширяй пределы, обновляй разум. Тики, Господь. Аллилуйя. Тики, Господь. Аллилуйя. Скажи со мной сейчас, Отец. 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 Я вижу тебя. Я вижу тебя. Я чувствую тебя. Я чувствую тебя. Я твой сын. Я твой сын. Я твой сын. Я твой сын. Аллилуйя. И ты можешь дать Отцу славу от всего сердца. От всего сердца можешь воздать славу Отцу нашему. Поаплодируй Ему там, где ты есть сейчас. Аллилуйя! Мой друг, я приветствую тебя. Классно мы так занырнули вообще, да? Классно мы занырнули, и я рад, что мы сегодня с вами... В одном месте Духа, в одном месте славы. Халлилуйя. Халлилуйя. Отец, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Халлилуйя. Благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Спасибо, Отец. Драгоценные. Классно мы тут занырнули вообще, да? Аллилуйя. Друзья, мы приветствуем вас. Мы приветствуем вас. Спасибо, что вы с нами сейчас в эфире. Спасибо, что вы собрались здесь с нами. Я чувствую, мы прямо как все вместе находимся. Это так здорово, это так классно. Вообще, Катя, здорово, что да, вот мы можем себе такое вообще позволить. Вообще здорово. Вообще в царстве Отца нет ничего невозможного. Все вы, тысячи людей, которые смотрите нас и которые будете еще смотреть нас, мы прямо переживаем ваше присутствие здесь. Это, это просто потрясающе. Где мы, это место, где мы можем встречаться духом все вместе. Да, мы можем встречаться вообще в любом месте, где только захотим. Да. Амин. Амин. Друзья, у нас сегодня будет классное время. Мы сегодня обязательно пообщаемся, очень-очень погрузимся в те вещи, в те состояния, в те вещи, которые нас вообще волнуют, они нас влекут. Это будет здорово. И в конце еще будет обязательно 
молитва, она будет очень-очень особенная. И, друзья, я хочу сказать, я приветствую сегодня всех выпускников курса «Созерцательная жизнь», а также всех выпускников курса «Домашние порталы». У нас так случилось, что сегодня мы хотим сделать такой один праздник, да, и мы его уже делаем. Мы один праздник, который два выпускных у нас, и также мы стартуем в двух курсах. Это курс созерцательной жизни, так? И домашние порталы. И курс домашние порталы. И сегодня наш охват, он растет, потому что... Вообще у нас сейчас прямо синхронно идет перевод на немецкий. Насколько я знаю, в Германии нас слышат немецкое говорящее население. Это здорово. Это все будет расширяться, распространяться, друзья. Потому что курс, наш курс, он в этот раз на скольких языках? Там, давай перечислим, чтобы на знать. На английском, на английском, немецком, сурдо. Ну и на русском языке. И чешский. Чешский. Да? И чешский. И вот-вот подключатся словаки. Аллилуйя. Вообще это так здорово, да? Друзья, это правда классно? Просто вообще? потрясающе. Что английский язык, друзья, это, знаете, ну, наверное, две трети населения планеты вообще. Да. Немецкий тоже. Миллионы людей. Вот Самое время, друзья, самое время посмотреть на эти страны и сказать, вы тоже нам нужны. Аллилуйя. И, конечно, курс с сурдопереводом. Идеальная ситуация, когда человек начинает учиться на курсе с сурдопереводом, и к концу ему уже не нужен сурдоперевод. Мы именно так это видим, мы так в это верим. Но даже если не так, этот курс послужит многим-многим-многим вещам. Но... Конечная, конечная цель вообще в другом. И мы сегодня, друзья, также об этом поговорим. Давайте сделаем несколько объявлений. Сейчас Катя вот сегодня мне помогает. Кстати, я хочу сказать, это не значит, что с Олечкой что-то случилось, а то мне пишут. С ней все в порядке. Она отдыхает после наших многочисленных поездок, конференций. И я решил ей дать такую возможность. Она набирается сил, восстанавливается и всем вам передает большой привет. Если не верите, напишите, позвоните, она с радостью вам расскажет. Катечка, давай объявим, что мы там хотели вообще объявить, чтобы я мог дальше двигаться. Дорогие мои, я очень рада за тех людей, которые уже закончили курсы. Вы многое прошли, вам много открылось. Вы на самом деле перешли в новую славу. И также новые люди, которые сегодня подключаются к курсу. Завтра придет первый урок созерцательной жизни в домашних порталах с понедельника. Я тоже вас поздравляю, потому что вы выходите на новый старт в своей жизни, ваши пределы будут расширяться. И это на самом деле просто потрясающе. Вы отправляетесь в путешествие с отцом. Что я вам хочу сказать, моя милая, всем, мы всем, всем поможем зарегистрироваться. Пожалуйста, не волнуйтесь. Нет ограничения по регистрации на курс. Мы сейчас сделали просто поток. Вы сможете подключаться в любое время и начинать уроки сначала. Потому что наше желание, чтобы как можно больше людей просто подключилась к откровению Сына, чтобы как можно больше людей перешли в торжество, перешли из своей скучной кислой депрессии в торжество. Чтобы никакие кисломорды, да, помните? Точно, точно. Наше словечко с вами. Чтобы никакие кисломорды не воровали вашу радость, родные. Да. У нас на курсах учится уже больше пяти тысяч человек. Больше пяти тысяч человек. Вы понимаете, а, сколько вау. людей просто становятся счастливыми. Очень много отзывов, очень много свидетельств исцеления внутренних, физических исцелений, восстановления семей. То есть это просто невероятные возможности, которые открывает этот курс, от, дает откровение сына для вас. Это просто расширяет ваши пределы. Вы безграничны. Аллилуйя. Так у нас вообще когда уроки начнутся? Урок. Первый урок откроется завтра для курса созерцательной жизни. Для созерцательной жизни уроки будут открываться в 6.00 по московскому времени, в субботу и во вторник. И во вторник. Это да. курс созерцательной Это жизни. Это курс созерцательной Уроки жизни. По субботам и, и вторникам. Да. Угу. В пятницу прямые эфиры с пастором. 
На курсе есть определенный раздел, где вы можете задавать свои вопросы, если вам что-то непонятно. Наши ребята, админы, они их все собирают, передают пастору, и в пятницу пастор по возможности отвечает на все ваши вопросы. Ну и, конечно, воскресные эфиры. Мы тоже ждем вас с удовольствием, потому что, чтобы глубоко нырнуться в откровение сына, вы просто пропитываетесь, просто пропитываетесь каждым словом белорусского дара, потому что это, на самом деле мы уже вступили в небесную цивилизацию. Даже если пока нет уроков, то мы уже живем и движемся в этом откровении. Поэтому, пожалуйста, просто наслаждайтесь. И домашние порталы стартуют с понедельника. Первый урок в 6 утра открывается по московскому времени. И второй урок в четверг. Уроки открываются один за другим. То есть вам нужно в каждом уроке дать ответ, выполнить задание, и тогда у вас открывается следующий урок. Если у вас возникнут какие-то вопросы, группа технической поддержки всегда, она всегда рядом, всегда. Только, пожалуйста, мы тоже люди. Ночью не пишите. Ну, писать можете, ну, мы с утра ты, ответим. У тебя ночь, а где-нибудь уже день. Нет, утро. ну мы с утра ответим, конечно, но просто у нас тоже есть семьи, иногда бывает и звонят ночью. Вот мы выставим телефоны технической поддержки, мы выставим под каждым нашим видео. В принципе, они есть на курсе, они тоже есть, и в группах есть. И на ютубе стоят телефоны технической поддержки. Я, может быть, не буду зачитывать, вы их все равно не запомните, но под видео обязательно будут телефоны, и вы сможете тогда по ним с нами связаться по любым мессенджерам, по любым абсолютно. То есть в Facebook, ВКонтакте, вы можете писать нам WhatsApp, Viber, Telegram. То есть как вам удобно, пожалуйста, пишите. Мы всегда отвечаем на все ваши вопросы. Еще, наверное, про пророческое служение. Да, да конечно, надо сказать. Да, 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 да. Еще во время этого курса вам будет служить команда молитвенников и команда пророков. И они будут служить вам своими дарами. Если у вас есть нужды, вы тоже можете писать нам. Мы окунаем ваши нужды в купальню, покрываем это все в бурлящей воде, и оттуда вы просто выходите с новыми органами, как с огурчики. восстановленными ситуациями Правильно. в жизни. Абсолютно все меняется и приходит в торжество, в порядок отца. И пророческое служение, тоже если у вас сложная жизненная ситуация, у вас неразрешимые какие-то вопросы, вы можете обращаться в пророческое служение. Наша команда пророков, она будет служить вам откровением, словом, молитвой. Ну вот. Аллилуйя, друзья, вообще это реальное торжество. И мы хотим сказать, что никто не останется без внимания, даже если мы что-то сразу не отвечаем, то дайте чуть-чуть нам терпения вашего, мы обязательно до вас доберемся. И, конечно, мы благодарим всех. Вот, друзья, я хочу сказать, вот, чтобы вы знали, что происходит, что происходит, что происходит, друзья, за, за кадром. За кадром происходит огромная работа. На самом деле, ну, под словом работа я имею в виду наслаждение, потому что есть десятки-десятки ходатаев, которые постоянно находятся во владыческой позиции, высвобождая, транслируя вашу жизнь, помазание, потоки Божьи. Есть также пророческое служение, как сказала Катечка, да, куда вы можете просто, если вы чувствуете, что вы в какой-то жизненной ситуации ослепли. Это не то, что, знаете, какое-то гадание там, или, или давайте сейчас будем все свои нужды протягивать через пророческий клуб. Нет. Бывает, что человек, он просто, с ним все в порядке, просто что-то с мышлением, какое-то давление, из-за чего он не может рассмотреть, что вокруг него происходит. И есть беспристрастные люди, дары пророческие, которые в этих вопросах служат. Это тоже здорово. Но целью всех наших, целью курса «Созерцательная жизнь» как раз является то, чтобы ты видел сам. И ты видишь просто чуть-чуть, что ты об этом, возможно, не знаешь. Хорошо, друзья, спасибо, спасибо, драгоценные левиты, прославители, хвалители, сыны Божьи, спасибо вам, за ваше, за ваше служение. И сейчас, друзья, давайте мы еще на несколько мгновений, еще на несколько мгновений мы погрузим свой разум в помазание. Погрузим наш разум в помазание. 
Hallelujah. Hallelujah. Отец, спасибо Тебе, что Ты наполняешь сознание. Что Ты наполняешь сознание. Аллилуйя. Я высвобождаю откровение и премудрость Божью на Твой разум. Можешь прямо положить себе руку на голову. Дух премудрости и откровения сейчас просвещает Тебя. Просвещает Тебя. Сегодня Ты способен видеть свое призвание, небесное призвание, наследие и ничем не ограниченную силу, действующую в Тебе. Помазание на разум елей не оскудевает на Твоей голове. Глаза открываются. Смотри, смотри, смотри. Слава, 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 слава. Слава, 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 слава. Я какое-то чувствую такое неодолимое желание, друзья, побыть еще в этом вращающемся потоке масла. Я вижу, как он просто течет такой вокруг. Я свидетельствую вам о том, что вижу. Принимайте это. Помазание. Ты можешь чувствовать, как оно прямо вокруг тебя сейчас вращается. Я вижу прямо, вижу, вижу, созерцаю, как небесное масло тесапыли. Помазание течет. Помазание течет. Помазание течет. Помазание течет. Спасибо тебе, Отец. Спасибо, спасибо за эту густую славу, за это действие и желание, которое ты производишь. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Аллилуйя. Помазание. Помазание. Скажи со мной это сейчас. Помазание. Аллилуйя. Спасибо, Отец, спасибо Тебе. Я сейчас вижу, как внутренность, она расширяется. Ты можешь чувствовать это физически прямо. Внутренность расширяется. Остатки тени, болезней, они просто смываются сейчас этой волной. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Просто стряхни сейчас с себя боль. Встань, так отряхнись и почувствуй, как боль ушла во имя Иисуса. Аллилуйя! Спасибо, Отец, спасибо тебе, спасибо, что ты утверждаешь каждого Сына Божьего в этом владычестве. Аллилуйя! Амен, 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 амен. Ну что ж, друзья, Давайте чуть-чуть, я хочу вам сегодня открыть некоторые вещи, которые мы здесь делаем. Аллилуйя! Итак, даже не знаю, столько, 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 столько всего хочется вам излить. Аллилуйя! 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 Итак, друзья, я знаю, что у нас там сегодня переводят, поэтому я буду стараться говорить не очень быстро, но тем не менее. Смотрите, мы говорим сегодня о том, что есть, вот у нас кто-то наблюдает за нами, и есть у нас курсы. Да, у нас есть курс созерцательной жизни, он был у нас первым. Потом у нас появился второй курс, это курс «Домашние порталы». 
Также сейчас он у нас такой на очереди, и вот он уже вот-вот готов будет выходить. Это курс «Небесная цивилизация». Но, друзья, это не просто название. На самом деле отец, он ведет нас точно так планомерно, подобно тому, как вот эти столпы, помните, огненные, облачные, вели народ Божий. Пути, путеводительствовали, да, вели, направляли, э, когда они выходили из Египта. Но и не только. Они вышли из Египта, и путешествие продолжилось. То есть это уже был не выход рабов, то есть не для этого нужно было, да, а нужно было для того, чтобы они вступили во владение. И сейчас примерно вот это оно происходит то же самое. Что я хочу сказать, друг мой? Вообще хочу сказать, что самое лучшее место на планете – Находится где? Находится здесь, там, где ты находишься. Я хочу сегодня обратить внимание, что все наши курсы, они направлены не на то, чтобы тебя куда-то переселить. Они направлены на то, чтобы ты обнаружил себя в месте владычества. И это место, если ты находишься, если ты осознаешь, если ты находишься, если ты переживаешь, видишь, что ты в славе Божьей, что ты находишься в славе Божьей, то то место, где ты находишься, лучшее место на планете. Аллилуйя. И в чем заключается, друзья, вообще, вот я хочу сказать, может быть, тем людям, которые там впервые вообще смотрят, я знаю, что получили эту ссылку на открытие курса, я хочу сказать, в чем мое служение вообще заключается, и всей моей команды, всех людей, которые движутся с нами. Мы Люди, которые хотят венец. Вот скажу вам, как есть. Люди, сыны Божьи, которые хотят венец. Не венца, хотя венца тоже в Духе Святом. Да? Но венец. Ну, как написано, гляди, чтобы кто-то не восхитил венца твоего. В этом случае мы говорим про венец, который одевается на голову. И венец, вот смотрите, друзья, апостол Павел, он говорит такие вещи, что венец... Он положен, принадлежит людям, которые возлюбили явление Сына Божьего. И все, на что направлено наше служение. Потому что мы люди, которые, мы Боги, да, мы Сыны Божьи, которым нужен венец. Сын Божий, мы читаем в книге Откровения, он говорит, смотри, да, чтобы венец, это важно. И вот венец, друзья, это, это называется вот, Высшая награда, высшая награда, о которой Павел мечтал. Такие люди, как Павел, мечтали об этой награде. Это венец. И вот этот венец, друзья, он принадлежит личностям, которые любят явление. Скажи со мной это, явление. Я сегодня хочу показать замысел, друзья, замысел Отца не просто на глобально там все человечество, на нас с вами. Знаешь, потому что большинству из вас, если честно, там сильно до человечества дела нету. Знаешь, когда своих каких-то проблем, непоняток бывает у людей, вагон скопился, а ты им начинаешь говорить за спасение там человечества, не то, что его надо спасать, а какой-то извечный замысел, глобальные вещи. Ну, они слушают. Им интересно для общего развития. Но говорят, ну, человечество – это хорошо. Неплохо бы с моими вопросами что-то сделать. И вот, друзья, я хочу сказать, что извечный замысел Отца – это явление. Самое главное, что может вообще происходить в служении, в жизни – это явление Сына Божьего. Кто-то может это, интерпретировать это место таким образом, что явление – это что он пришел, и это правда. Кто-то будет интерпретировать это место как то, что он придет. Хорошо, это тоже правда. Кто-то может говорить о том, что это речь идет о, о проявлениях, о явлениях духа и силы, как присутствие силы, как присутствие Сына Божьего, явление Его силы, и это тоже правда. Скажи со мной это слово потрясающее, явление. А почему ты именно на явлении акцентируешься? Я, я концентрируюсь и акцентирую это для того, чтобы было каждому из, из тех людей, которые приходят к нам, понятно, что здесь 
Речь не идет о доктрине. Речь идет о явлении. Мы не собираемся, друзья мои, на наших курсах пичкать вас доктринами. Мы не собираемся спорить о какой-то теологии. Мы не собираемся насаждать какое-то новое учение. Мы говорим о явлении. Но религиозный ум, друзья мои, он всегда будет говорить о явлении следующее. Когда фарисеи они увидели, что изгоняются демоны, они сказали, что это за новое учение. О чем они сказали? Они сказали о явлении. Дух Святой двигался. Явление силы происходило. Являлся Сын Божий, открывался все больше и больше, потому что написано, что одной, одно, один из признаков явления Сына – это сила. Он открылся в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. И вот представьте, они видели явление и говорили, это новое учение. Так вот, друзья, религиозный разум, он всегда пытается в любом явлении высмотреть какое-то учение. А сегодня у нас нет никакой цели насаждать новое учение. Все, что вы видите здесь. Все, что вы видите и прочувствуете на наших курсах, оно направлено на одно. Нам нужен венец, поэтому мы ищем явление Сына Божьего, а не стоим у вас на дороге с какой-то доктриной. Поэтому мы не сражаемся на мечах, друзья мои, ни с какими учителями. Знаете, сегодня самый простой способ быть учителем во все времена. Это очень-очень предсказуемый такой путь, знаете, когда человек просто получает какую-то идею, какое-то даже откровение, и такую школку сделал, продал уроки, все у него в жизни хорошо, классно, но это не венец. Как написано, они уже получают награду свою, уже. Мы сегодня хотим венец, поэтому все, что происходит здесь, направлено на явление. Скажи со мной еще раз это, явление. О, Иисус. Можно я стих зачитаю вам? Четверостишее, которое мне просто пришло вчера ночью, когда я думал о вот этой встрече с вами. Я просто стоял, как, знаете, открытый портал, и дух тек через меня. Я вошел в невидимое, погулял там. И вот просто вышел с этим четверостишием. Вот так вот. И знаешь... Все внутри меня, твой дивный сад и сладкий голос. Здесь я, как сильный поля, колос, в ком воплотилась жизнь твоя. Ох, как мне это нравится. Представьте, что мы, друзья, сыны, это воплощение его жизни. Это здорово. Поэтому курс «Небесная цивилизация» Он будет оживотворящим в духе и владычестве. Сегодня что я хочу сказать для всех, друзья. Во-первых, хочу сказать выпускникам. Я вас поздравляю, надеюсь, вы вошли. Надеюсь, вы пережили явление, о чем говорят ваши многочисленные свидетельства. И спасибо, что вы свидетельствуете. Также я хочу сказать новобранцам, друзья, вы войдете. Точно, войдете. И этот вход, он будет таким. Вы обнаружите себя в мире Сына Божьего. И об этом тоже, тоже вы можете почитать много свидетельств. В чем заключается вообще вот этот забег, или, если можно сказать, вот это течение, вот это движение, движение Святого Духа? Услышьте меня сейчас, дорогие. Я верю, что это всем надо услышать, особенно людям, которые считают себя э, с нами одной семьей. Во-первых, у нас была цель развить, если так можно сказать, дать проявиться духовным чувствованием, чтобы каждый человек мог ощущать свое духовное тело. Иными словами, ощутить, увидеть, почувствовать, познать, постичь, что ты дух. И для этого, друзья мои, мы говорили о зрении, о созерцании. 
Потому что когда человек начинает видеть, он начинает, вот написано, что помните, да, рожденный свыше, он видит. Никто, не родившийся свыше, не может видеть царство. И когда человек видит царство, друзья, он видит, что он царь. Смотрите, я хочу сейчас привести пример. Ну, я сегодня, знаете, объясняю вообще, для чего мы тут служим, что мы делаем с вами. Смотрите, друзья, как управлять телом, если ты его не чувствуешь? Вот задаю вам вопрос, подумайте сейчас. Как управлять телом, если ты его не чувствуешь? Встречный вопрос. Как владычествовать или владеть своим духом, если ты даже не знаешь, какие чувствования в нем? Не чувствуешь свой дух. О, интересно, да? Поэтому у нас есть целое, целое, вот с нами тоже борются, но у нас есть целое э, такое откровение о том, что важны духовные чувствования. И все люди, которые начинают созерцать, они начинают видеть мир Сына Божьего, вдруг они ощущ... начинают чувствовать, что через них течет поток. Они начинают чувствовать свое величие, они начинают чувствовать свои сверхъестественные способности где-то на уровне чувствований. И, друзья, я хочу сказать, что Следующий шаг – это настроить свой разум или обнаружить свой ум Христов для того, чтобы этим управлять. Почему? Обычно духовный человек, вот, ну, если так можно сказать, рожденный свыше человек, он начинает, должен начинать с чувствований, потому что ничего больше он еще пока не может. Что я имею в виду? Давайте параллель. Когда младенец рождается, он, не, ну, если так можно сказать, не охвачен работой сознания. Ум пока находится у него в таком отдыхающем, в такой неге, за него думают. Слушайте меня внимательно. То, что я сейчас скажу, это реально план Божий. Младенец, когда рождается, еще раз говорю, за него работает другой ум, он живет чувствованием. Почувствовал плохо, закричал, почувствовал хорошо, расслабился, заснул и прочие, прочие вещи. То есть вся его жизнь – это чувствование. Наступает следующий момент. Друзья, давайте вот если перенесемся сейчас во взрослую жизнь. Если человек живет одними чувствованиями, у него нет мыслей, как вот у него есть чувство, но нету сознания, он не может этим управлять. То есть он берет и просто остается таким, ну, как бы младенцем, только э, большим. Мы смотрим на это как на что? Отсталость в развитии. Мы говорим, если он не начинает в определенном периоде, не начинает работать сознание. Сейчас вы поймете, к чему я говорю, друзья. Если у него не начинает в определенный период работать сознание, чувствования уже не помогают. Чувствования даже становятся каким-то как врагом, потому что он чувствует, но ничего не может этим управлять. И он постоянно будет нуждаться в чьем-то обслуживании. Это сейчас касается людей, друзья мои. Я просто увидел, отец мне показал, говорит, смотри, люди научились исполняться духом. Но у них по-прежнему продолжаются проблемы. Ты видишь это? Я говорю, я вижу это. Они ходят радостные, но с проблемами. Радость помогает им иногда не замечать проблем, но она никак не помогает им управлять этими вещами. И он говорит, смотри, это похоже на вот эти вещи из физического мира. Давай наоборот возьмем. Человек, которого работает сознание, но не работают чувствования. Это что? Это, друзья мои, называется паралич. Вот даже сейчас в, этой, да, в разгар там, этой пандемии, как ее называют, некоторые люди говорят, пропало обоняние. Сознание понимает, что дает команду понюхать, а обоняния нету. То есть наступает какой-то паралич обоняния. Есть, когда человек не чувствует свои ноги, не чувствует свои руки. То есть это проблема. Теперь хочу вам сказать, давайте соединим все это. Как мы движемся? Мы сначала даем людям прочувствовать, что у них внутри. 
Когда человек начинает созерцать, через него начинается течение жизни. Он начинает смотреть, и у него начинаются духовные чувствования. Вдруг он обнаруживает, что он дух. Он чувствует свое духовное тело. И следующий этап, друзья, давайте еще раз я скажу. Он начинает чувствовать свое духовное тело. Духовные запахи, духовную пищу. Он получает удовольствие от поглощения духовной пищи. Он, он получает духовное зрение. Да? Вот все эти чувствования. И теперь, когда у тебя все это есть, когда ты все это обнаружил, когда ты почувствовал себя вот в этом духовном теле здоровым, что у тебя все работает, следующее, о чем ты, если ты в порядке, ты задумаешься, как же все это теперь использовать? И за этот момент отвечает разум, сознание, ум Христов. Скажи, ум Христов. Смотрите, как интересно все устроено. Мы даем сначала прочувствовать, а потом управлять. Отец Небесный показывает, как написано, не сама ли природа учит нас, что сначала ты чувствуешь, а потом учишься управлять этим. Сначала ты получаешь тело. Почему я так говорю? Потому что ты получаешь в распоряжение в свое духовное тело. И что с ним делать? Многие верующие проживают всю свою жизнь, не зная, что делать со своим духовным телом. Оно есть, и в конце концов, друзья, оно иногда начинает им мешать. И они снова уходят практически в умирание, в мертвую жизнь. Поэтому, знаете, вот как Писание нам что говорит, что э, «каковы мысли в душе, таков он». Никто из нас никогда не говорит «чувствование разума», говорят «мысли разума», а чувствование говорится как о теле. Разум, он не предназначен вообще там э, иметь чувствование. Он как пульт, который управляет чувствованиями, вызывает их. И классно, когда вы это понимаете. Поэтому следующее. Написано «Духи пророческие послушны пророкам». Я хочу, чтобы сегодня эта картина была у тебя. «Духи пророческие послушны пророкам». Подумай над этой фразой. Пророческий дух – это что за дух такой? Разве пророческий дух – это не и есть сам пророк? Нет. Хочу тебе сказать, что духи послушны личностям, а личностью тебя делает мышление. Еще раз. Личностью тебя делает мышление. Поэтому, когда ты, если задашь себе вопрос, а как... Кто пророк, а кто пророческий дух? Вот пророк – это личность с духовным пророческим телом, которая еще подлежит управлению. Вот так тебе скажу. Понимаешь? Это очень интересно. Сейчас я подвожу тебя к самому главному. Смотри. Можно быть, иметь чувствование, можно иметь чувствование пророка, но не быть пророком в разуме. Это большая проблема. Я увидел, что многие из вас, вы знаете, о чем я говорю. Когда пророческих чувствований много, а пророк не управляет собой. Духовные люди, точно так, как написано, кто почитается пророком и духовным. Чувствование может быть вагон, а жизнь находится в полнейшем вообще хаосе. Думаешь, странно, почему твои все чувствования никаким боком тебе не помогают хождению? Мы сейчас подойдем, друзья мои, я хочу, чтобы вы ловили это все, потому что подойдем сейчас к очень-очень сверхъестественным вещам. Давайте зачитаю. 1 Коринфянам 2 глава, смотрите, что написано. Всем известное место. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». И дальше. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем?» 
так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Чуть-чуть прервемся, я скажу. Просто сакцентируйте свое внимание на вот этих словах. Знает, проницает. Понимаете? Это относится не к чувствованию. Дальше. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы что? Знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, какими словами? Изученными. Это тоже не к чувствам, это к разуму. Но изученными словами от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Чуть-чуть касаемся зрения. Соображая – это значит образ сопоставляя образ с образом. Вот смотрите, Дух Святой, друзья мои, помазание сегодня работает в тебе для того, чтобы ты мог сопоставлять увиденные, увиденные образы, духовное с духовным. То есть ты должен видеть, и только тогда ты сможешь это сопоставлять. Сегодня кто-то сильно воюет с тем, чтобы видеть, но я хочу вам сказать, что если ты не видишь, ты не сможешь воплощать, ты не сможешь сопоставлять. Помните, как я говорил в последних эфирах, что Моисею было сказано, смотри, сделай, как показано тебе на горе. Вот он занимался сопоставлением. Духовное, то, что он делал на земле, оно должно было быть сопоставлено с духовным тем, что он видел в другом измерении, называемом небо, на горе. Изучить. Вот эти слова, которые здесь написаны, изученными, знать, судить, написано, духовный судит обо всем. Это не о чувствах, друзья. Я сейчас привожу вас к этим вещам, от чувств к разуму. Смотрите, вот эти слова, изучить, знать, судить, это не о чувствах, это о разуме. Мы имеем, друзья мои, не только чувствование Христовы. Помните, у нас целый такой пласт был. Когда мы говорили, у вас должны быть те же чувствования. Он там, и мы говорили, что он не почитал хищением быть равным Богу. И мы говорили, вот чувствование Христова, это так важно, иметь эти чувства. Чувства, чувства. Но на самом деле, друзья мои, это не все. Есть еще сознание Духа. Не только чувство Духа, есть еще сознание. Вот как выглядит твое физическое тело. У тебя есть сознание, и у тебя есть чувство, чувство в теле. У тебя есть духовное тело, и точно так у тебя есть духовное сознание. Это называется ум Христов. Сегодня это является оглушительным, огромным ответом для людей, которые уже научились чувствовать все в духе, но ничем так управлять и не научились, владычество не достигли. И вот сознание животворящего духа, друзья мои, это то, что, как мы говорим, за наслаждением следует управление. Как мы говорили, Адам поселен был в Эдеме, а потом ему надо было включить голову, называть животных и владычествовать. И за это, друзья мои, не отвечал Бог. За это не отвечало его наслаждение в раю. За это отвечало его сознание, ум. Поэтому важно быть не просто пророком в духе, а важно еще быть пророком в разуме. Важно быть не только сыном в духе, а еще и быть сыном в разуме. Важно иметь не только чувствование Христовы, но еще и, как Павел говорит, а мы имеем ум Христов. И важно научиться этим умом пользоваться. Теперь, давайте я чуть-чуть скажу. Мы сказали за разум Христов, да, мы говорим за чувствование Христовы. Теперь, как это взаимодействует и работает? Смотрите, чему нас учит Иаков. Он говорит, когда он проповедует церкви за язык, за слова, за силу управления, он говорит, смотрите на корабль, маленький руль направляет тело корабля, внимание, куда хочет кормчий. Теперь, у тебя есть духовное тело, у тебя есть руль, и у тебя есть желание. Написано, дух дышит где хочет. Помните? Как язык управляет телом физическим, учит нас э, Иаков, 
Точно так же сознание управляет телом духовным. Вот это самый центральный момент для того, чтобы вообще жить хоть какой-то сверхъестественной жизнью. Вы должны понять, друзья, ум Христов управляет духовным телом. И здесь написано, что корабль плывет, куда хочет кормчий. Это означает сознание. Сознание. Именно ум Христов управляет духовным телом. Это означает, что ты с помощью духовных мыслей направляешь, движешь своим духовным телом куда что? Куда хочешь. Нам дана такая власть. Дышать, где мы хотим. Ну, классно вообще. Подумайте вообще над этим. Вот давайте просто сейчас созерцательно посмотрим. У меня есть духовное тело, я дух. У меня есть в духе чувствования разные, самые разные. Теперь, как всем этим управлять? Ум Христов. И говорится о желании. То есть ты захотел, у тебя возникло желание в духе. Ты берешь опять-таки сил, вот ты становишься личностью, когда у тебя есть власть управлять. И ты берешь и направляешь свое духовное тело куда хочешь. Словами, мыслями и так далее, и так далее. Смотрите, Писание говорит, что Христос оставил нам следы. Говорится, чтобы мы шли по следам Его. Я хочу сейчас спросить, что это за следы вообще? И во-вторых, по следам Его, по следам кого? Все говорят, Христа. Подразумевая, и чаще всего в их сознании людей, друзья мои, это надо понять, возникает образ человека, который ходил, проповедовал, исцелял, но внутри был Господом. На самом деле, друзья, надо глубже посмотреть, потому что Павел говорит, если мы знали Иисуса по плоти, теперь не знаем Его. Что это означает? Это не означает, что ну, тогда Он был человек, а сейчас Он Господь, и Он на небесах, и мы вообще там теряемся в догадках, как Он выглядит. Друзья, написано об Иисусе, который пришел, что Он Дух Животворящий, как, как последний Адам, Дух Животворящий, и второе, Господь с неба. Вот это две ключевые, два ключевых момента, в качестве кого Он пришел. Неважно, в каком Он был обличие, Он пришел как Дух Животворящий. И когда мы говорим, что мы призваны идти по следам Его, это означает, что мы призваны идти по следам животворящего Духа. Вы здесь? Это возможно только лишь поняв, что ты сам животворящий Дух. Потому что как идти, вот на эти пример приведу. Представь, что ты был маленьким ребенком и увидел следы вот такие гигантские. И ты понимаешь, что по этим следам ты идти не можешь. Ты разгоняешься, прыгаешь на следующий след и не попадаешь. И понимаешь, чтобы идти по этим следам, нужно соответствие. И поэтому сегодня, я уже подвожу к самому главному, друзья. По этим следам можно идти, только поняв, что ты есть животворящий дух. Итак, теперь услышь меня. Дверью мы входим, а животворящим духом мы ходим. Еще раз. Дверью мы входим, а животворящим духом мы ходим. Поэтому, когда у нас был вот этот курс «Домашние порталы», он был направлен в основном на то, друзья мои, чтобы входить. Чтобы входить. Но это не все. Потому что входить, вы знаете, некоторые люди, вот как написано Исайя 40, 31. Не-не-не, Исайя 37, 3. Написано, и они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерни, а силы нет родить. Ну, по сути, что это означает? Застряли в дверях, в постоянном вот этом, входить, выходить и, и топчутся на пороге. То есть, когда мы говорим за курс «Домашние порталы», друзья мои, этот курс, он отворяет перед тобой возможности входить. Мы все время говорим, ты можешь входить, ты есть дверь, ты сам дверь, ты можешь входить. Более того, я хочу сказать, что ты можешь вообще получить понимание о вхождении в сверхъестественное, в невидимом. Вообще вот это войти, выйти, пажить найти. Только если ты осознаешь себя дверью. Только если ты поймешь, что каков небесный, таковы небесный, и ты как дверь. Ты тут? Теряешь, не теряешь мою, мою мысль? И вот смотри, друг. 
Каждому из нас вот, хочется иметь момент не только просто войти. Это то же самое, как жениться. Что ты женился, это ты просто вошел в совершенно новую жизнь. Но есть что-то дальше. Сама возможность жениться, она еще ну, не, 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 как бы правильно сказать, не меняет твою жизнь. Ты не входишь в новое. Ты просто смотришь вот на этот, как это сказать, дверь ЗАГСа там, да, или какого-то ну, храма, где вы венчаетесь. И ты думаешь, вот я туда войду и выйду с пажитью, с невестой. Все, я уже буду другой. И как правило, дальше этого, ну там ты можешь что-то думать наперед, но это мечта. Жизнь начинается потом. И смотрите, как интересно, что отец, он сначала нам э, сказал о глазах. Он нам начал показывать, он возродил у нас эти чувствования Христовые. Говорит, смотрите, вы живые, живые, живые. Научились видеть. Научи... Кто еще не на курсе не учился, вам надо вот это, то, что я говорю, это вас ждет. Научились чувствовать, а, а, обнаружили себя живыми. И дальше он дает второй курс. Он говорит, смотри, ты портал, теперь тебе надо понять, что можно входить. И он давал разные способы, давал представления, давал, погружал в откровение, как входить. И хочется сказать, а что будет дальше? А дальше, друзья мои, сейчас начинается новый этап. Я говорю всем людям, для чего сейчас, и выпускникам, и тем, кто еще будет, чтобы вы, извиняюсь, не тормозили. Потому что сейчас вообще закраивается или высвобождается совершенно новое хождение. И это хождение, друзья мои, животворящих духов. Это не просто образ, где ты портал и можешь входить. Это не просто то, где ты можешь что-то видеть. Потому что видеть это всего лишь чувствование, это инструмент. Это чувствование твоих глаз. Воспри... воспринимать свет, воспринимать тьму, то есть воспринимать все, как есть. Это всего лишь инструмент. Но следующий этап, друзья мои, который последует за этими двумя, это хождение животворящих духов в сверхъестественном. Что это означает вообще, друзья? Смотрите, я еще раз говорю, дверью мы входим, а животворящим духом мы ходим. Мы все время это говорим, мы духи животворящие. Ты в зеркале славы говоришь, я дух животворящий. Но ты должен знать, что это означает. Исайя 40, 31. Всем известное место Писания. Посмотри теперь, как это выглядит. Вы его вешали себе на стенах, вы его себе выписывали, повторяли. Но давайте посмотрим на него. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Скажи, в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Смотрите, друзья, о чем идет речь. Хороший образ, хороший образ. Но когда я тебе говорю сегодня, что ты дух животворящий, вот это функции духа, друзья мои. Первое, непрестанная сила жизни, это обновление, сила воскресения. Второе, поднимут крылья, как орлы. Дух летает. Я даже тебе скажу просто, что... Если речь идет о каком-то образе или еще о чем-то, вообще, какие крылья ты можешь поднять? О каком полете может идти речь? Дальше написано, потекут и не устанут. Слово потекут, оно вообще нам известно. Да, там расширяемся, течем, перетекаем, изливаемся. Вау! И написано, пойдут и не утомятся. Отсутствие усталости, не утомятся, друзья мои, это не о теле. Это о духовном теле. Дух бодр, он не устает. Потому что у него есть обновление постоянно. Что я хочу сказать? Летать, скажи со мной, летать, течь и ходить природа нашего духа. Это функционал нашего духа. Летать, обновляться в силе. Слушай, представляешь? Летать. Сегодня тебя держат в заперти рамки религии. Держит тебя у порога разные заменители предверников. Я за них еще упомяну сегодня. Но сегодня у тебя отец, вот когда это писал Исаия, друзья мои, высвобождал, он о чем говорил вообще? О каких твоих крыльях? Он сегодня, он это когда говорил, о чем он говорил, потекут. Как можно потечь вообще? Как можно сегодня потечь, друзья? Что эта фраза вообще означает? 
Это о духе, мой друг. Точно так, как вот мы говорим, ты река, ты течение, ты поток, это об этом. И дальше написано, пойдут и не утомятся. Дух, он еще и ходит. Итак, у духа, друзья мои, у духовного тела есть функции ходить, летать, течь и другие. Но почему сегодня это никто не делает? Почему сегодня так это не модно вообще об этом говорить? Почему? Религия, друзья мои, религия, еще раз религия, она просто держит людей в рамках простых доктрин и знаний. Я еще, еще как обещал, вернусь. Еще хочу что-то о течении сказать. Некоторые люди прошли курс, да, но я вижу, что еще есть такие, э, бывают проблемы как бы с течением, как течь, как ощущать поток. Хочу сказать тебе, я, вот это, это не входило в то, что я должен был сегодня говорить, но я хочу сказать тебе, как постоянно переживать поток, самый лучший способ, чтобы понять вообще, как это работает. Написано, Давид говорит, ты расширяешь внутренность мою, чтобы я мог течь. То есть за поток внутри, изнутри тебя отвечает вот эта расширенная внутренность. Или, если можно так сказать, еще одна фраза из Писания, открытое сердце, расширенное сердце, открытое сердце. И я хочу тебе сказать, что самый лучший способ держать сердце открытым – это благодарение. Вот когда ты благодарен, ты всегда открыт, и ты можешь течь. Поэтому если ты хочешь научиться расширяться во внутренности, чтобы течь, вот переживать это течение, тебе надо благодарить. Поэтому написано «всегда благодарите за все». Итак, друзья мои, двери, когда мы говорим, что мы дверь, когда мы даем этот образ вам, что ты дверь, надеюсь, у вас еще голова там не закипела вообще от этих образов, но я хочу сказать, это надо. Потому что ты останешься на пороге, реально перед порогом. Сегодня Дух Святой, Он как предверник, Он вводит тебя в двери. Не просто понимать, что ты дверь, что через тебя что-то течет, а тебе надо уметь заходить. Вот точно как вот я с невестой классных привел пример. Ты зашел, вышел с невестой за руку. Класс, правда? И вот, друзья, смотрите, вот то, что я зачитал из Исаии, они говорят, младенцы дошли до, до отверстия, утробы матерни, нет сил родить. Многие люди уже даже стали из вас, вы говорите, что я дверь, я дверь, я дверь, но все равно как будто бы вот в этом и застрял. Как бы не можешь оттуда выносить ничего. Да? То есть родиться в это сверхъестественное, родиться в этот мир Сына Божьего, родиться в это измерение невидимое. Я имею в виду зайти, зайти так, чтобы там что-то делать. Из-за чего это происходит, друзья? Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу, чтобы вы это запомнили, вот эти три вещи. Ходить, течь и поднимать крылья. И еще одно свойство классное – это не уставать. Вот это обновление, это мощно вообще. Летать, течь и ходить – это наша природа. Это, друзья мои, говорится именно о твоем духовном теле. Управляет всем этим ум Христов. Ты решаешь. Ты, твой ум, я имею в виду ум Христов, ум твоего духа. Ты как дух имеешь чувствование, тело и ум. Еще раз. Ты как дух имеешь чувствование, тело и ум. И личностью тебя делает ум. Как я сказал, духи пророческие послушны пророкам. Пророком тебя можно назвать в полноценности. Не просто пророческим духом, а пророком, когда ты пророк в разуме. Точно так, что, как мы говорим, есть дитя, а есть сын. Вот сын – это когда ты в разуме. Сыну доверено управление. Мне сегодня, когда, знаете, я шел к вам, вот, друзья, отец, он просто сказал, они... А вас, у меня открыл тайну, что некоторые из вас, вы не напитываетесь этой короткой молитвой Духа, Ава, Отче. Вы произносите это, но сыновних чувств все еще мало. Поэтому вы, как написано, что предверник вводит сына, 
в невидимое вводит сына. Самый быстрый способ, друзья мои, самый безотказный, самый надежный способ почувствовать, как Святой Дух прямо, как, как предверник затягивает тебя в сверхъестественную жизнь, это напитаться сознанием Сына. Поэтому день и ночь, ночь и день, Дух Святой внутри тебя повторяет эти слова. Ава, Отче. Я думаю, что самое лучшее, что ты можешь сделать, мой друг, это повторять вместе с ним это, постоянно. Я хожу, друзья мои, признаюсь вам, это одна из моих самых любимых и постоянных молитв, когда ничего вообще говорить больше не надо. Я просто со всей осознанностью, со всем сердцем говорю эти слова. Ава, отче, я говорю, отец, отец, даю этим сыновним чувствам пропитать меня. Даю этому осознанию пропитать меня. И вот, друзья, и тогда, когда ты пропитываешься этими чувствами, Святой Дух, Он сам берет тебя и говорит, пошли дальше. Пошли, я тебе покажу. Вот наследие там. И ты ходишь, Он как предверник сразу тебя пропускает. Сразу написано, Ему предверник что делает? Отворяет. Отворяет. И сегодня я хочу сказать, друг мой, Отец ведет нас. Созерцание – это чтобы соображать духовное с духовным. Но двери вечные уже подняли свои руки, свои верхи. Мы почувствовали, что мы порталы, что мы можем входить посредством своей внутренности, которая есть Христос, один дух с ним, которая есть дверь. Входить в невидимое, входить, оперировать в этом. И сегодня приближается тот момент, вот уже он настал, когда мы должны действовать, оперировать как животворящие духи. Потому что еще раз говорю, как мы сказали, что ходить дверью мы входим, а животворящим духом мы ходим. Течем, летаем, двигаемся и не устаем. И вот последнее. Животворящий дух – это и есть участник небесной цивилизации. Ты как животворящий дух, ты есть участник небесной цивилизации. Отец говорит сегодня, что дал глаза, открыл двери, а сегодня настает момент, когда он будет учить тебя летать, ходить, течь и не уставать. Владычествовать, скажи со мной это слово, владычествовать, течь, потому что пришло время владычествовать. И последнее я скажу, друзья, кое-что за предверников. Аллилуйя. Вы смотрели, если мои прошлые эфиры, там я говорил, предверник – это Святой Дух. Как только Святой Дух, он постоянно в тебе возбуждает вот этот голос. Взойди сюда, взойди сюда, ты сын, взойди сюда, ты сын, ты сын. И ты такой, слышишь это примерно как свои побуждения. Но я же сын, хочу взойти, хочу Эм, ну, в это невидимое, которое есть мой дом, познать это, научиться течь, научиться летать, научиться перемещаться, ходить. И вот представьте, что делает э, религия на самом деле. Религия, как Иисус о ней сказал, Он говорит, вы взяли ключ разумения, ключ, сами не вошли и другим не дали, воспрепятствовали. Что это означает? Это означает, что религия, что значит взять ключ? Ключ – это ключ разумения. Взять ключ разумения – это взяться, объяснять людям, как войти. И вот люди, представьте, вот такие, они взяли ключ разумения и говорят, мы вам будем всю жизнь объяснять, как войти. Но он говорит, но вы сами не вошли и другим препятствуете. Вот говорится о явлении. Они все время говорят, что надо войти. Они все время будут учить, как войти. Семь ступеней, восемь ключей, девять пунктов и так далее, и так далее. Но их на самом деле, на самом деле, доктрины, которыми они обладают, это заменители предверников. Они никогда не дают войти. Теперь я хочу вам что-то сказать. Доктрина, которая толкует вообще что-либо, берется вот за этот ключ разумения, она толкует что-либо, без права входить – это заменитель предверника, заменитель Святого Духа. 
которые они вот примерно это так выглядит, стоят на пороге, бесконечно учат, как входить, но ты видишь по его жизни, что он сам не вошел. Что это означает? Ему постоянно хочется быть между тобой и дверью. И вообще он не настроен тебя куда-либо вводить. Ему надо просто, чтобы ты стоял на пороге, вот в этом положении, даже еще не рождающегося младенца, и не давать тебе войти. Эти люди, представь, вот люди под этим духом, они держат людей, сынов Божьих, детей Божьих, держат в состоянии псов, которые находятся под столом, и на них падают крохи. Почему бы просто не отодвинуться и не дать предвернику настоящему ввести сынов туда? Куда туда, друг мой? Кто-то может сказать, так мы уже там посажены, хорошо. Я еще раз говорю, что можно быть посаженным в духе, но не посаженным в разуме. Сегодня наше желание, самое большое, это явление, чтобы ты, друг мой, не находился в таком учении, которое тебя не вводит во внутреннее, а находился в Духе Святом, в котором ты себя обнаруживаешь там. И поэтому учение, которое оставляет рожденных свыше людей, запомните, мои друзья, учение, которое оставляет рожденных свыше людей в их разуме, в земной сфере, не вовлекая их в сверхъестественную жизнь, Смотрите, что дальше происходит. Такое учение впоследствии вынуждено ослеплять этих людей. Потому что рожденный свыше, он начинает видеть царство и стремится туда. Стремится, ну, не, не имеется в виду в спасение, я сейчас не об этом говорю. Стремится в мир Сына Божьего, стремится обитать в невидимом. И это, друзья мои, может туда ввести Дух Святой, предверник. Как мы говорим, он открывает, как только человек понял, что это его мир, он открывает. Но стоит другой предверник и говорит, ключ разумения у меня, я тебе объясню, как надо. И он начинает тебе рассказывать, как надо, но все сводится к тому, что войти тебе туда он не даст. Вау! Войти тебе он туда не даст, он будет предлагать тебе ключ за ключом. Доктрину за доктриной. Но каждый раз, как ты попробуешь попрактиковать, ты увидишь, что это не работает. Это работать не будет. А еще чаще всего ключи, которые они предлагают, не подходят вообще туда. Потому что, друг мой, хочу тебе одну вещь сказать. Никаких ключей вообще нет. Никаких ключей нет. Есть предверник и твое осознание себя сыном. Каждый раз, когда тебе говорят, вот есть ключ, и этот ключ, он разумение, Иисус говорит, так чего вы сами не вошли? Если ключ помогает войти, чего вы сами не вошли? Есть предверник, друг мой. И потом эти люди, они просто будут тебя ослеплять. Как это выглядит на практике, знаете? Они тебе говорят, есть ключи, но ты так ничего и не понял. Ты так никуда и не войдешь. И ты смотришь, думаешь, интересно, почему, если ты вошел, то где явление? Явление где? Друг мой, первый признак того, что сын оперирует в невидимом, у него начинаются явления. Чувствования. И самое главное, что когда человек движется в явлении, вот сейчас надо это услышать, когда Сын Божий движется, и явление происходит, он является дверью для вхождения, друг мой, не предверником, потому что предверник есть только один. Это Дух Святой. А Сын, Он является дверью, поэтому Он говорит, входящей дверью есть пастырь овцам. Он говорит, я дверь, я пастырь овцам. Я входящий, я выходящий, овцы идут за моим голосом, и предверник мне отворяет. Поэтому все люди, которые хотят что-то вам открывать, доступ, еще что-то, подумайте, или ты являешься дверью, и предверник 
работает в твоей жизни, вводя людей. Как это происходит, я извиняюсь в нашем служении. Сам Дух Святой. Сам Дух Святой. Мы не даем какие-то ключи. Он просто действует, и люди оказываются в сверхъестественном. Оказываются в измерении Сына Божьего. Хочу вам что-то сказать дальше. Вы знаете, что жизнь, вот это, о котором я говорю, хождение, как животворящего Духа, это потрясающая жизнь. По сравнению с которым даже портал или созерцание, это просто начало пути. Главное не застрять в этом. Не застрять. И этот год, мои друзья, год небесной цивилизации, он стартанул. Он направлен на то, чтобы ты понял все функции свои. Перепробовал все. Научился быть личностью, которая называется животворящим духом. Не просто иметь животворящего духа, а быть личностью. Как я говорю, пророки — а есть пророческие духи, есть животворящие духи, есть просто животворящий дух, который течет. Давайте еще я просто последнее, что скажу, друзья. Животворящий дух, он имеет огромные-огромные возможности. Мы сегодня, знаете, я так потихонечку приближаю к, этому, к этой жизни. Животворящий дух имеет огромные возможности, все Божьи ресурсы. Он может мультилоцироваться. Это не происходит перед дверями. Кто-то слышал мои свидетельства, как люди меня видят там, там, и физически видят. Я прихожу к ним домой. Друзья, это не происходит просто потому, что ты стал дверью. Когда ты осознал себя порталом, осознал себя дверью, входом в невидимое, подобно небесному, таковые небесные, следующее, что должно произойти, должен осуществиться вход и жизнь там управляемая умом Христовым жизнь твоего духовного тела, которая может мультилоцироваться, появляться сразу одновременно. Вы слышите меня? Когда Иисус стал появляться одновременно в нескольких местах? Когда вошел? Когда Он стал жить в этой славе, стал невидимым, Он стал появляться в разных местах одновременно. Это не произошло перед входом. Это не произошло из-за того, что он стал дверью. Это произошло из-за того, что жизнь животворящего духа стала осуществляться в нем могущественным образом. И поэтому это только одна из функций. Курс «Небесная цивилизация», мои друзья. Это такая, знаете, еще я даю сейчас как бы рекламу этому курсу для того, чтобы вы побыстрее проходили вот эти стадии. Курс созерцательной жизни». Я прошу всех людей, которые вы прошли курс озерцания, у вас есть конспекты, возьмите, вникните еще раз, начните просто использовать на всю катушку свое духовное зрение. Люди, которые вот осознали себя дверями, порталами, я их назвал домашние порталы, но если вы не пошли учиться из-за того, что вам неинтересно домашнее собрание, вы пропустили, вам надо обязательно пойти на курс домашние порталы. Потому что одна из его еще идей, одно из его откровений, это чтобы ты понял, что ты дверь. Без этого, я вообще не знаю, без этого откровения написано, кто дверью входит. Знаете, что это такое? Это не просто где-то дверь, и ты туда вошел. Нет, это как в статусе двери. Вот я бы перефразировал и сказал так, кто понял, что он дверь, тот и входит. Потому что кто не понял, что он дверь, он эту дверь будет все время где-то искать. Дырку в небе. Дырку в небе. Вот сейчас все религиозники, они ищут вход. Они говорят, о, там есть какая-то штука, мы туда входим. Друг мой, можно куда-то входить, можно ставить порталы, только если ты сам понял, что ты дверь. Написано, кто дверью, тот входит. Дверью, дверь и входящий, это одна и та же личность. Услышал? Еще раз, дверь и входящий — это одна и та же личность. Это ты. Поэтому кто входит дверью, кто понял, что он дверь, тот входит и находит. Вот это нахождение — это следующий этап, к которому сегодня небесную цивилизацию привел Отец. Друг мой, я хочу тебе сказать, извини, что дерзко, мне просто надоели эти предверники, которые стоят, 
не вошедшие сами, продающие доктрины. Вот реально, мне говорят, ты там э, на кого-то накатываешь постоянно, нам иногда неприятно. Друзья мои, что делать? Сегодня мы обеспечиваем, как сыны, как посланники Божьи, обеспечиваем свободный вход, течение. Отходим в сторону, чтобы не стоять у этой двери, чтобы Дух Святой мог вводить, вводить, отворять, отворять ваш разум к вхождению. Но сегодня какие-то люди скопились возле этого входа со своими книжками, доктринами, платными какими-то курсами, которые ничего не дают и препятствуют Духу Святому вводить людей в сверхъестественную жизнь. Морочат им голову, что там опасно, что там плохо. Тебе надо здесь, вот где мы тебе говорим. Мы где бряцаем этими ключами. Тебе надо с нами тусоваться. Но Исаия говорит, это проклятие стоять на пороге. Это проклятие, когда это позор вообще, когда младенцы не могут вылезти из утробы, застряли в родовых путях. Сегодня Отец рождает небесную цивилизацию. Он говорит, вы научились смотреть, вы научились чувствовать, вы почувствовали, кто вы. Вы осознали, что вы двери, но теперь время войти. Потому что войти ты можешь как дверь, а жить в этом ты можешь как животворящий дух. В курсе небесная цивилизация мы будем... Ой, я когда думаю об этом... Там вот это все будет про семь духов, там, вот что ты как семь духов. Там будет вот это течь, летать, перемещаться, это вообще как будет как нормальное. Вот это то, друзья, что сейчас хочет делать отец. Но предверники, кого ты будешь слушать сегодня? Предверников, которые бряцают ключами. Либо ты сегодня все-таки послушаешь Духа Святого, который возбуждает в тебе этот крик «Ава!». Отче. Он говорит, да, 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 ты сын. И теперь, как только ты до тебя дошло, он говорит, входи. Фу. И вот ты уже в невидимом мире владычествуешь, как Божий сын. Потечешь и не устанешь, крылья поднимешь, летать научишь, все у тебя получится. Поэтому я сегодня призываю каждого, друзья мои, если тебя еще что-то удерживает от вот этой жизни, которую я сейчас описал, Отец Небесный хочет вложить в тебя чувствование Христовой, обнаружить в тебе разум Христов как силу к управлению духовным телом, у которого сверхвозможности, сверхвозможности, о которых мы даже еще не дерзаем думать, обновляемая сила. Исаия, представьте, он дает это. Мы когда были религиозниками, мы смотрели на эти места. Ну да, такой прикольный образ, типа я такой как орел. Нет, это буквально о твоем духовном теле. О чем подтверждает Сын Божий? Он говорит, Дух дышит где хочет. Писание неоднократно слово «дух» переводит как «ветер». Это что-то с орлами связано. Амин. Он говорит, из чрева потекут реки воды живой. Это, это надо научиться течь. Ты научишься изливаться. Ты будешь изливаться на людей. Как это я буду изливаться на людей? Но если ты один дух с Господом, Он изливается вместе с тобой. Знаете, из чего это видно? Вот для Павла апостола не было никакой проблемы. Он говорит, вы Святого Духа приняли? Они говорят, какого Духа Святого? Он говорит, это не проблема. Положил руки. Фу. Выглядит так, как будто он не положил руки в надежде, ну, Господь, ты там изольешь или нет. Он, Павел, если так можно сказать, Павел излил на этих людей то, что имел, как написано, что имею, то и даю. Излил. И это видно, что это зависело от решения Павла. Он считал, что как это, уверовали и Духа не приняли. Нате вам Духа! Вошед на высоту, дал дары человекам. Вот Павел, он реально сын был, демонстрировал это. И сегодня мы должны понять свое свойство, изливаться. Сегодня мы должны понять свое свойство, появляться. Все возможности сверхъестественной жизни, выносить их из невидимого в видимое. Это наше. Это наше, скажи, это мое. Поэтому я тебе сегодня предлагаю, перестань 
разговаривать с предверниками, потому что предверник только один. Это Дух Святой. Сегодня дай ему себя напитать. Я призываю вас в ближайшее время всех и выпускников, потому что выпускники чаще всего задают вопрос, что дальше. Друг мой, это только начало. У нас нет цели продать школку, заслужить рейтинг или что. Нам это не надо вообще. У нас цель амбициозная и масштабная. Мы хотим получить соль земли, небесную цивилизацию. Я, кстати, хочу вам что-то про соль сказать. Можно? Потерпите меня еще чуть-чуть. Сегодня мы кушали с Олечкой утром за столом. И я говорю, вот смотри, какая соль штука удивительная. Одна и та же еда отличается по вкусу. Я говорю, смотри, как это похоже на религию. Она говорит, если ты узнал, что такое соль, еда уже не нужна. Все, будем жить теперь только солью. Напрочь отбивая у людей все наслаждения, которые они могут иметь и имеют, потому что Отец им дал. А я тебе хочу сказать, ты переживал когда-нибудь, что ты вот уверовал, только-только уверовал, Дух Святой тебя наполнил, вышел, и те же птицы, которых ты не слышал вчера, слышны сегодня. Отец не предложил тебе выйти с мира. Он не предложил тебе покинуть землю, раз ты теперь весь такой соленый. Он предложил тебе почувствовать этот же мир, но теперь солью. Поэтому, когда Он нас называет солью земли, а не солью небес, вместе с нами, друзья, все люди вокруг должны прочувствовать прелесть этого места, о котором я говорю, что самое лучшее место, где ты живешь, если ты живешь в славе. Поэтому написано, что мы приводим сынов в славу, а они продолжают жить в том же месте, но жизнь уже вкусная. Она уже другая. И я думаю сегодня, друзья, как можно поменять это на то, что предлагают вот эти предверники. Это выглядит как революция. Халлелуя, пусть будет как революция. Я хочу сейчас помолиться, мой друг. Просто помолиться, чтобы помазание, которое кричит в тебе «Ава, Отче!» и ведет в это наследие, было слышно в тебе день и ночь. День и ночь. Сейчас все обострится. Это то, что делает сейчас Отец по всему лицу земли. Мне недавно скинули одного проповедника. Говорят, ну посмотри, он так похоже на тебя говорит. Я включил такой, думаю, ну сколько мне их скидывают? Думаю, включу. Этот человек на другом континенте живет. Слушаю. Ну, он даже молится так, как я. Говорит, вот это, закройте глаза, там, шагните сюда, это вы вошли, там, раз, вы вышли. Я такой думаю, хм, прикольный малый. И такие вещи он там тоже говорит. Я думаю, странно. Посмотрел даже по датам, он за двери начал говорить, как и я, в одни и те же дни. Я думаю, что это? Вы думаете, это можно остановить? Нет. Вы думаете, это, это, это хоть бы объединились все эти предверники с ключами, ничего не поможет. Люди, любите явление Сына, венец ваш. Явление больше, чем учение и доктрины. Явление Сына больше, чем все остальное. Кто-то возьмет и сейчас скажет, что ну, это он так вот специально против доктрин. Я вам говорю, что когда вы начнете видеть явление, вы посмотрите, что все эти доктрины все эти учения, вы везде сможете в них разобраться. А вас даже будут говорить, как он знает Писание, не учившись. А ты думаешь, странно, сначала явление, а потом еще и учить можно. Вот так оно работает. Явление не тогда, когда ты научился. Нет, сначала явление, а потом Писание для тебя будет, открытая книга. Те, кто меня слушают, вы иногда мне пишете, много пишут, говорят, как ты это видишь все? Да потому что я выкинул доктрины и захотел явление. И явление, когда оно начало происходить, течь в моей жизни, летать. Я просто открываю Библию и думаю, да тут, что тут вообще разбираться? Тун -тун -тун -тун. А они накидываются с этими доктринами, говорят, и здесь, и здесь. Я думаю, против явления это ничто. Ребята, я давно уже не стою перед дверях, и меня не надо бряться с ключами доктрин. Я уже давно там. И люди из небесной цивилизации, люди, которые движутся в явлении, в потоке, в полете, 
вам их не остановить. И мы еще многих-многих сынов ведем в эту славу. Учиться доктринам. Мы будем учить явлению. Предверник – это наш друг. Друг мой, давай сейчас ты поднимись, где ты находишься. Я хочу высвободить эту силу явления, любить явление. Скажи просто вот эти слова, скажи явление. Венец – это то, что дается за любовь к явлению сына. Аллилуйя. Помазание. 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 Я высвобождаю силу откровения. Просто сейчас снимаю эту вуаль с твоего разума. Ты можешь чувствовать свое духовное тело и иметь твердую твердую, твердую веру и убеждение, что ты можешь этим управлять. Ходить, летать, изливаться, течь. Скажи, я не буду больше в положении топтащегося, топчущегося в двери. Я захожу. Я захожу. Отец, я благодарю тебя что это потрясающая молитва, этот потрясающий голос Ава Отче. Он наводняет, наводняет, наводняет все существо каждого Сына Божьего. Давай помолимся сейчас Духом Святым. Это предверник, это Он готовит тебя. Скажи сейчас, Ава, Отец, Отец, почувствуй, какой ты сын. Почувствуй себя сейчас сыном и в разуме, и в чувствах, в разуме подумай, помысли об этом. Внутри почувствуй. Пускай это сыновство, оно разольется сейчас в твоем теле, в твоей внутренности. Аллилуйя. И дай Святому Духу вводить тебя дальше во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя, что откровение Дух, Он обнаружит этот голос во многих-многих, кто меня сейчас слышит и еще услышит. Я благодарю Тебя, что этот голос, Он будет обнаружен, Он будет напитывать внутренность каждого сына правом входить, правом двигаться, как Дух Животворящий. Я благодарю Тебя. Отец, я благодарю Тебя. Аминь. Ну что ж, друзья, хочу вам сказать, кто пришел учиться на курсы, учитесь прилежно. Тем, кто выпустился, друзья мои, если у вас есть там конспект и все это, постоянно пребывайте в этом. Мы начинаем мы начинаем движение, как духи животворящие. Кто-то уже взошел на эти вещи и думает, ну, это все, вот я освоился. Не-не-не, не-не, это только начало. Есть еще масса-масса образов, которые должны быть сопоставлены сына, во что предстоит войти по факту. Халлилуйя. Я благодарю вас, что вы сегодня были с нами в эфире. Благодарю каждого, кто ходатайствует. Благодарю каждого, кто высвобождает финансы в наше служение. Вы все очень-очень ценны. И также все, кто просто смотрит нас, наслаждается. Вы также наши драгоценные. Нам нужны все. Я передаю привет всем нашим ребятам из разных стран. Россия, Казахстан, Украина, Беларусь. Вы особенные у меня, белорусики. Конечно, Европа и другие, другие народы. Мы любим вас. И в воскресенье в 12.00 у нас будет эфир. А завтра я встречаюсь с Десницей. Ребята, которые в Деснице, вы должны знать, что завтра в 12.00 будет у нас с вами встреча. Zoom. И в воскресенье всех остальных приглашаю на наш эфир, YouTube-канал, соцсети, везде будем транслироваться. Я люблю вас. Пока.
Созерцание! Это означает одни глаза на двоих с Духом Божьим! Отсюда берется райская атмосфера, река жизни, древо жизни. Отсюда берутся несметное обеспечение из тайны Божьей. Отсюда берутся перемещения в духе. Отсюда берутся контакты с ангелами. Отсюда берутся дружбы со святыми, которые давно покинули видимый мир. Созерцатели — это люди, которые заставят прозреть весь континент и всю землю. Люди, которые захотели видеть, а не бродить душой. Лицом к лицу, а не наполовину.